Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình di trú ngày hôm nay và mỗi một tuần Phong vẫn có chương trình di trú gửi đến tất cả mọi người các thông tin về di trú. Đặc biệt ngày hôm nay thì Phong có rất đông những người khách đến với Phong. Chị Ngọc Dung thì quý vị biết rồi, chị Ngọc Dung là một trong những người À, đã giữ chương trình này từ bấy lâu nay với Phong Bên cạnh chị Ngọc Dung là ông Steve Là một trong những nhà đầu tư và thực hiện một những cái project dành cho chương trình EV5 Và bên trái cuối cùng là ông Jeff, luật sư Jeff Tức là người đã từng lên chương trình của Phong đôi ba lần Và ông là luật sư đặc trách về EV5 và hỗ trợ cho tất cả quý vị Những cái chương trình nào liên, liên quan tới di trú Và rất hân hạnh hôm nay Phong đến với tất cả mọi người Và trước hết cho, xin phép cho Phong Mời những người khách chúng ta gửi lời chào trước khi mà chúng ta bắt đầu chương trình Trước hết mà mời chị Ngọc Dung gửi lời chào à, Ngọc Dung xin kính chào quý vị khán giả của đài anh Trần Nhật Phong ngày hôm nay Steve, say hi to our audience please Good morning everyone And Jeff Zin Chow, thanks for having me back It's been so long, I miss the Vietnamese audience And I miss you as well. Thanks I for know. having me. I know. Miss you. You travel a lot. I've been traveling a lot. Yeah, so I've been to you... Vietnam twice since the last time I was here. How's uh, it September, this summer was great. Vietnamese people are always great to me. Uh, a lot of opportunities over there. Uh, we will be returning in March, right? That's yeah, why we're yeah. here to talk about today. So look forward to seeing everybody in March. So how the weather over there? <laughs> it was nice when I was there. You know, it's always warm. But right when I was there in September and December, it wasn't as warm as it normally is. Mm -hmm. So I enjoy it. I like the warm weather. I don't like the cold. <cười> All right. Okay, thank you. Okay, chị Dung. Hôm nay thì chúng ta có cái chương trình gì trước khi phong hỏi ông tiếp nè, chị nói à, bằng uh, tiếng um, đi. Ngọc Dung xin kính chào quý vị khán giả lần nữa. Thì hôm nay mình đến để mà uh, introduce tức là giới thiệu về cái chương trình của EB5 là investor là nhà đầu tư của cái Nursing Home là một cái nhà uh, dưỡng lão uh, lớn, uh, nó lớn rất là lớn ở vùng miền Nam Bắc. California. Wow. Uh, yeah. California. California. It's good. Dạ yeah. thì um, nó khí hậu ở đó rất là đẹp, nó nằm ở trên cái đồi thì nó rất là yên tĩnh. Thì nên là sinh hôm ở đó rất là th thoải mái và thích tại nhìn những cảnh xung quanh đẹp và nó cũng có thể nói là cái 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 California thì miền Bắc, miền Bắc đó là thường nói thơ mộng hơn. Yeah. <cười> ok. Và just so let me do you this one for my audience first. Ok, and then I ask you about this project Very good. Ok, à, quý vị, đây là cái dự án dành cho chương trình EB5 xây dựng một cái khu nursing home Nursing home thì tôi tạm dịch nó là một cái uh, trung tâm điều dưỡng thì đúng hơn Mà cái trung tâm điều dưỡng này không phải chỉ dành riêng cho người già Mà kể cả những người mà bị tật nguyền hay là bị khuyết tật Thì đều được có thể nằm ở trong cái trung tâm này Và cái dự án này là cái dự án khá lớn Một lát tôi sẽ hỏi ông Steve liên quan tới dự án này và nó nằm ở phía Bắc California dự án này rất tốt cho những quý vị nào ở Việt Nam tại vì ở Mỹ thì ai cũng thích cái thời tiết của California rất là đẹp so với những tiểu bang khác thì đây là một cái dự án rất tốt So Steve, uh, can I ask you about this project? So how long you start the project and how is the project going on? Sure, uh, Somerset uh, Retirement Community is a, is a, uh, a, a assisted living facility Uh, it's got uh, it's housed on two acres of land it's a big piece of property with 114 rooms okay for 123 residents okay ok và đây là một cái dự án khá lớn ở trong một cái khu đất ông uh, mô tả là trên hai acre tức là trên hai mẫu anh và trong đó có 114 phòng và 123 giường dành cho tất cả những cái uh, uh, những cái uh, cái uh, người mà tham gia vào trong cái building này tại đây là một cái khu gọi là nursing home tức là nhà bảo dưỡng nhà dừa nói dưỡng lão thì không đúng tại vì có những người trẻ hơn vẫn vào trong đây được nếu như họ thuộc tình trạng khuyến tật không thể tự mình chăm sóc cho mình được thì vào trong đây thì có y tá có bác sĩ vân vân họ chăm sóc cho so this project going to be uh, how long is it take this project or is still uh, on the process already sure now this this uh, project has been planned for several years it's currently under construction mm -hmm. and uh, they've made a tremendous amount of progress in fact There's a live camera feed on the website that anyone can, can go and take a look at and watch the progress being made as it's being built. Mm -hmm. You can access this camera on the website, somersetseniorliving.com. Okay, I will uh, type on the website on my uh, screen picture right now and people good. can see the website. Yeah, very good. So, uh, because you are, if you uh, run the other project like um, uh, apartment condo it's easy but this is nursing home it's very you know liability very high so can you tell more detail about that uh, sure. project 
Sure, I think it's important that we understand the demand for assisted living here in, in California and the United States. Mm -hmm. Every day, 10,000 people are retiring in this country. Okay. Today, there's 40 million people in retirement. 70% of those people by 2020 are going to have a need for an assisted living facility. Ok và ông cho biết rằng tôi có hỏi ông tại vì nếu mà xây những cái chung cư hay những cái condo rất là dễ nhưng mà xây một cái nhà bảo dưỡng thì cái trách nhiệm nó rất là cao thì ông cũng cho biết là ở California đó à, ở ở Mỹ đó mỗi một mỗi một ngày có tới 10.000 người à, về hưu và hiện nay nước Mỹ đang có khoảng 40 triệu người về hưu và những người về hưu thì làm sao họ à, sinh sống được nếu như mà cái lợi tức họ thấp hoặc là à, cái thuế họ đóng không nhiều và sự chăm sóc sức khỏe như thế nào thì cái dự án này là dành cho những người đó. So, how long you apply for a permit for a nursing home? Well, it's a, it's a, pro, a process that takes uh, some time and, and, five years. and you have to be certified and, and in this case um, the developer and CEO of Somerset He's built 12 communities, mm -hmm. valued at $2 billion. Oh my God. So he has a, a pipeline of projects that he, he gets the permitting progress and the, and the construction uh, started. Okay, then he have a uh, proud project for this, uh, this guy of business. Absolutely. Tremendous. And why, why you said build $2 billion. $2 billion on 12 different projects All right. in retirement communities and assisted living facilities. Và, và quý vị đây là cái dự án rất lớn không phải chỉ có một cái dự án của nursing home này ở khu vực ở phía bắc california mà tổng số đầu tư của họ lên tới 2 tỷ mỹ kim và tổng cộng là 12 cái dự án khác nhau chứ không phải đây chỉ là cái dự án một trong những cái dự án họ đang xây dựng mà thôi so let's go back to our audience they yes. want to detail they know that so uh, if the, the vietnamese people in vietnam they interesting about your project so how to invest directly from Vietnam to your project I think Jeff have answered well this project uh, qualifies for what we call the EB5 visa EB5, EB5 visa is an investment visa that the government's created uh, where the, uh, the investor can either invest $500,000 or a million dollars depending on if it's in a targeted employment area This is a $500,000 investment, so it's, it's been designated a targeted employment area. Okay. So and what that allows the person to do is uh, if they invest in the new business enterprise, they invest $500,000, there's an application process that we go through. Uh, this project's already been approved. Okay. It's got the conditional approval, so uh, it uh, takes about a two-year process after they make the investment, and they're eligible to come over and their family on a temporary green card uh, and then there's another application process that we go through uh, and then they eventually would get their permanent green card. So it's an EB-5 program, EB-5 investment visa. Và kính thưa quý vị, à, tôi đã hỏi ông Jeff trở lại với tất cả khán giả của chúng tôi tại Việt Nam là nếu như quý vị muốn có tiền và muốn đầu tư trực tiếp vào dự án này thì làm như thế nào thì ông Jeff có giải thích đây là chương trình EB-5 và EB-5 là một cái chương trình đầu tư có thẻ xanh và sau khi mà quý vị đầu tư vào cái dự án này thì nó có khoảng 2 năm quý vị sẽ có một cái thẻ xanh tạm thời và sau đó quý vị sẽ có một cái thủ tục thứ hai à, xin thêm một cái thẻ xin thêm cái thời gian mà định cư đó thì sau khi đó thì nếu mà được chấp thuận thì quý vị mới có được cái quyền định cư vĩnh viễn tại Hoa Kỳ đó là cái uh, nguyên về nguyên tắc của cái chương trình này. So tell me if the people in Vietnam they have money. So how the condition how to apply on this program the requirement from u.s uh, immigration or ambassador consultant whatever what the condition they have well there do. there's an application process that they go through mm -hmm. and that's why they hire an attorney they can hire my office mm -hmm. or another office mm -hmm. uh, to prepare the application for them to qualify for this program okay. so there's there's background information that's necessary uh, You know, it's, it's a rather complicated application, but the law office assists them in preparing that application and submitting it for approval. By, by your experience, okay, they qualify for this project in U.S., but all the time in Vietnam. Do you work with the Vietnam government or whatever? Well, the Vietnam government uh, doesn't have uh, any say-so mm -hmm. in the approval of this application. It's a U.S. government. Mm -hmm. 
application process. Mm -hmm. uh, so we would need some documents. We would need to be able to show where the money came from. Mm -hmm. But that's not, that's not uh, anything that the Vietnamese government has to do or necessarily has to be involved with. Mm -hmm. It's a U.S. government application and it's a U.S. government process. There are some documents that we would need from Vietnam, but it's nothing that we would need from the Vietnamese government. But uh, by my knowledge, the Vietnamese government, by law, the people who want to invest outside of Vietnam, they should have the permission from the government. That's a money transfer issue, uh -huh. and that's a whole different, that's <laughs> not the topic of today's discussion, uh -huh. uh, but as far as the application process itself, uh -huh. it's not anything that the Vietnamese government's involved with. Every country has its own rules and regulations regarding the transfer of funds. Uh -huh. And so the transfer of funds from Vietnam is a, a, a topic that we would have, we would discuss with the Vietnamese individual in person mm -hmm. once we know what their financial situation is mm -hmm. and how their money is invested and where their assets are located. So okay. that's specific to the individual. Let me address that for them a little right. bit, okay? Và quý vị, à, tôi có hỏi ông Jeff là cái điều kiện đòi Very hỏi good. để đầu tư vào okay. cái chương trình EB5 ở trên tay của tôi như thế nào? Thì ông Jeff nói rất là dễ thì quý vị phải điền cái đơn và sau đó thì à, ông sẽ căn cứ theo từng trường hợp cá biệt để mà có thể tranh đấu với lại phía Hoa Kỳ để quý vị có thể được à, chấp thuận à, tham gia đầu tư vào cái chương trình này. Tuy nhiên câu hỏi tôi đặt ra là có dính líu gì tới chính quyền Việt Nam hay không thì ông nói là hoàn toàn về phía bên Mỹ thì không có dính líu gì tới chính quyền Việt Nam tuy nhiên tôi hỏi ông là cái luật ở Việt Nam là nếu như cái quý vị mang tiền đầu tư nước ngoài thì quý vị phải có sự đồng ý và cái giấy phép của chính phủ Việt Nam thì ông nói là tùy theo từng trường hợp thì cứ mỗi một trường hợp gặp ông thì ông sẽ hướng dẫn làm sao có thể hợp pháp chuyển tiền ra ngoại quốc để đầu tư một cách hợp pháp đó là cái cách mà luật sư Jeff nói với lại tôi à, đó là cái một trong những cái phần mà quan trọng so uh, go back to Steve uh, Steve I know this uh, this kind of project you guys a very big project two billion dollar twelve project and this is one of our project right correct so the people who want to invest they want profit yes right so what the profit they got so with the <coughs> EB5 program there's certain rules and regulations and, and in order for this as we know interest rates are very low here in the United States uh, with with this particular program each five hundred thousand dollar investor will receive uh, one half of one percent interest okay upon uh, uh, upon permanent green card approval, which uh -huh. by the way, mm -hmm. Somerset has a 100% successful track record All right. with the previous projects, Okay. Um, they would be reimbursed the, the principal balance plus any accrued interest. Okay, so the interest rate to be half point, right? Correct. And for the annually, right? Correct. Okay. À, và quý vị, tôi đã hỏi với ông uh, Steve là ai cũng vậy đầu tư phải có lời và cái lời như thế nào thì ông có giải thích là ngoài việc mà quý vị được một cái lợi lớn là cả gia đình quý vị có được Green Card tức là cái quyền định cư vĩnh viễn tại Hoa Kỳ thì trong cái dự án này quý vị sẽ lời được nửa phần trăm trong toàn bộ dự án và cái nửa phần trăm này là mỗi một năm mỗi một năm quý vị được chia lời là nửa phần trăm trong toàn bộ dự án này so when uh, and if the investment investor after year they got the green card or whatever they can uh, can they get back the money invest money yes they we're, we are uh, it's it required to, to mm -hmm. refund the principal balance plus uh -huh. the accrued interest upon the, the green card approval when they have in green card approval and you yeah, mean that about permanent green card approval the or temporary the permanent green card uh, permanent, approval. permanent green card okay và quý vị ông cũng cho biết rằng đây là một cái, những cái dự án mà ông đã công ty của ông trước đó đã làm và hầu như gần như 100% đều được chấp thuận à, cái quyền định cư dịp vĩnh viễn và khi mà quý vị đầu tư vào đây thì tôi có hỏi rằng chừng nào quý vị lấy được tiền về ngoại trừ mỗi một năm quý vị được chia nửa chấm tiền lời thì ông cho biết rằng cho tới khi mà quý vị được cái thẻ xanh vĩnh viễn chứ không phải là thẻ xanh tạm thời cái vẻ thẻ xanh vĩnh viễn thì quý vị có thể được trả lại cái số tiền đầu tư quý vị 500 ngàn đó cộng với cái tiền lời nửa chấm đúng không chị Dung? Dạ yeah. Ok và chị Dung bây giờ tới phiên chị nãy giờ chị ngồi không à bây giờ không hỏi chị bây giờ những người ở trong Việt Nam họ rất quan tâm là
tại vì họ muốn đầu tư nhưng chỉ có cái cách nào mà cái cái cái, cái, cái dễ dàng nhất mà cho họ có thể nhẹ nhàng để mà cùng nói chuyện với chị để mà có tiếp xúc tiến cái chương trình đầu tư cho cái dự án này hay không dạ yeah. thì um, ngọc dung với nguyên cả phái đoàn tuần này sẽ có một cái seminar wow. một cái hội thảo vào lúc sáng 3 ngày 3 ngày 3 tây tháng 3 dạ yeah, ngày 3 3 tây tháng 3 tại đâu À, tại ở quận 3 luôn quận 3 luôn hay quận 1 da yeah. tức là chọn số 3 hết chọn số 3 hết <cười> tức là ngày 3 tháng 3 ngay tại quận 3 dạ yeah. ở Sài Gòn ở Sài Gòn Ok và cái seminar tức là cái buổi hội thảo về cái hội buổi hội thảo này thì chị sẽ có những cái điểm nào chính để cho khán giả biết được để mà có thể tiếp xúc với chị nè dạ yeah. bây giờ thì trên cái màn hình thì anh sẽ để cái số, số điện thoại dạ yeah. sau đó thì họ sẽ liên lạc uh -huh. thì mình sẽ schedule tức là mình sẽ sắp xếp cái appointment để cho họ đến uh -huh. à, mình sẽ hướng dẫn cái địa chỉ luôn cho chính xác và thời gian thì có thể là từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ thì ừ. sau đó mình có một giờ lunch rồi sau đó thì họ có thể lấy appointment để mà mình tiếp xúc từng cá nhân một okay. để mình đi vô chính xác hơn cái cái tài tránh của mọi người à, và những cái công việc của họ hiện tại đang làm gì để cho cái chuyển tiền đi nó có hợp pháp ừ. yeah. Ok, Jeff I have a real question for you I have, I have okay. a real answer for real, you real question. <cười> Ok, here, this is an example If the, the man, he got a family, like a wife, two kids, right? He want to go to EB-5, like this project. Right. So, but before, before he got this wife, he, he divorced before. And he got kids too. And if on this project, for example, EB-5, he want the previous kid and the present kid go together with him on this EB-5, but all the kids under 21 years old. Yeah, they're still, they still qualify, they're still eligible. The issue is the everybody that is coming over on the EB-5 has got to go through the application process. Okay. So there's applications that need to be prepared for everybody. And when you have a situation like that where it's a previous marriage and a divorce, there's more documentation that's necessary okay. so you can prove the lineage of the family members, can show the marriage and the divorce and the new marriage and all that. So there's more paperwork. So it could affect the price okay. that they're going to pay in attorney's fees. Yeah. But if it's <laughs> if it's his child, all right, then they would be eligible also. But the family member, do we have, do we have the limited or unlimited for the family member, uh, uh, wife, husband, and kid only, right? It's unlimited as long unlimited. as they're with a, with even they got ten kids or twelve yeah. kids, yeah, whatever. As long as it's within <laughs> a certain certain age. Ok, ok, right, let, let me ask them for them, ok Và tôi có câu hỏi uh, tương đối là hơi uh, lạ cho ông uh, Ông uh, Jeff mà hôm trước tôi có nói chuyện với chị Dung cái chuyện này <cười> Là nếu như một người đàn ông có một vợ hai con muốn đi cái chương trình này Đầu tư vào chương trình này Nhưng mà trước cái người vợ này, ông đã đám cưới của một người vợ trước Và hai bên ly dị, và trong lúc ly dị thì ông vẫn có con với người vợ trước Như vậy câu hỏi của tôi là người con của người vợ trước và con của người vợ này có thể tham gia chung trong cái chương trình EB5 này hay không thì câu trả lời của ông Jeff là vẫn được như thường Có điều là luật sư sẽ tốn thêm giấy tờ tại quý vị sẽ phải chứng minh thêm những người con đó đúng không chị? Dạ đúng Đối chứng minh những người đó là con ruột của quý vị Và quý vị sẽ phải trả thêm tiền luật sư phí cho ông Jeff nếu như mà quý vị gặp phải trường hợp này That's a weird, weird question right? Yes <cười> That's what I'm asking you And that was a real answer too, wasn't it? <cười> Because you know what? Maybe they didn't marry And they want the kid because uh, he has to respond for the uh, previous kids mm -hmm. and they are as long as they can prove, like, I know a lot of people prove. in Vietnam. Yeah, they make a lot of kids. Okay, so <laughs> the procedure you say that uh, take about two years to get a uh, uh, temporary green card, right? Yes. But they have to wait in Vietnam or they can wait in the United States? Well, if they're eligible for other types of visas, mm -hmm. uh, visitors visas, uh, in You know, there's a lot. Sometimes people will be here as students. Mm. We we have a lot of clients uh, whose uh, children are here as students, mm -hmm. and they uh, they give them the money to invest in an EB-5 project. Well, those people are already here on a student visa. So there's a lot of different ways that people can come or are already here and are eligible for the EB-5. So that's a question again that would be specific to the individual. Once we meet with the individual and see what their situation is, we can answer what other ways they may be able to come to the United States before the approval of the EB-5. Okay, so in the meantime, I'm, I mean, when, uh, when you proceed the EB-5, the application for them, 
they still got the chance to apply for the visa. Absolutely. For the visa, visa, yes. uh, the to visa, come, to come see travel their visa, investment. right? And come see their to visit United you know, yes. because they they don't want to invest some of the tech they never see it right, right? They can and come over. over there for two years and oh just on the paper only they can see they can touch the, the land on yes. the wall of the project right that's right <laughs> we, we'd be happy to have people come by and see this see one person on there right yes okay và tôi có hỏi ông chef rằng là trong trường hợp hai năm mà ông nói rằng là hai năm thì có cái green card tạm thời như vậy thì hai năm đó quý vị ở Việt Nam chờ hay là quý vị có thể qua bên Mỹ thì câu trả lời của ông đó là trong hai năm đó trên nguyên tắc quý vị vẫn chờ bên Việt Nam Tuy nhiên trong thời gian hai năm này quý vị vẫn có thể uh, xin cái visa travel tức là cái visa du lịch trong lúc mà quý vị đang có đơn nộp để xin EB3, EB5 thì quý vị vẫn có thể đến du lịch tại Hoa Kỳ để tới cái project của ông Steve để quan sát xem nó có phải là cái project thật hay không hay là nó chỉ là ảo ở trên giấy tờ quý vị có thể tới rờ bức tường rờ vào mảnh đất và xem toàn bộ cái dự án mà ông Chef đã đưa ra So what the exactly the location of this project running right now Okay so, so Somerset Lincoln is located in Lincoln California mm -hmm. It's uh, just east of San Francisco and Silicon Valley. Uh -huh. Many people, it's a retirement community. Mm -hmm. uh, many people retire from San Francisco and Silicon Valley, move to Lincoln and the surrounding communities. Lincoln, okay. And so you have really a unique population built in mm -hmm. for the next step in life, which is assisted living. So uh, Lincoln County is the, from Lincoln County to San Francisco? It's or roughly 80 miles east. 80 miles for one and a half hour drive? Yeah, yeah. Near to Sacramento? Yeah. On the east side, right? It's on the east side, yeah. From, from them to Sacramento, so how long? Mm, like you said, hour, hour and a half, yeah. Okay. Và quý vị, cái dự án này nằm tại tiểu bang California và nằm về hướng đông của thành phố San Francisco 80 dặm tức là quý vị lái xe khoảng một tiếng rưỡi hoặc là một tiếng đồng hồ quý vị lái về thủ phủ của California tức là Sacramento đây là cái cái quận gọi là Lincoln tức là quận Lincoln quận này thì là cái quận mới được uh, build up và đang có thêm cư dân tới sinh sống và so ra với những nơi khác thì nó tương đối là cái uh, gần cái Silicon Valley thì nó giá cái giá nó rẻ hơn để cho cái nhu cầu ăn ở khu vực này tại vì San Francisco hay là Silicon Valley quý vị biết là một trong những nơi đắt đỏ nhất nước Mỹ. So the uh, the average for the uh, housing everything out there are Lincoln cheaper than San Frank and Silicon Valley. Yeah, the property values are are lower. Lower? Yes. Yeah, so you can build a big facility. How low? How low? Uh, it's you know <laughs> 70 percent of what you would get in Silicon Valley. So it's okay. So compare compare with San Francisco. No. So <laughs> so a million dollar house in San Francisco, if you could find one, okay, would go for about 650,000 in Lincoln. That means about 35 percent discount. Yeah. percent. Và cái giá nhà cửa và cái giá địa ốc ở cái khu vực Lincoln này thì nó rẻ hơn nhiều so với San Francisco là khoảng 35 phần trăm. Quý vị, quý, uh, quý, uh, nếu như quý vị mua một căn nhà ở San Francisco giá 1 triệu đô la đi thì cái căn nhà này nó ở khoảng từ 600, 600 rưỡi là ở cái khu vực Lincoln uh, County It's near Paradise Yes Near to Paradise County Yes, very close <laughs> The Paradise County Oh, oh the, the fires, no Well <laughs> The fire camp <laughs> You know that's further. You know that's further north, but it's in uh -huh. northern California. Okay, the same I got it. Okay, yeah, yeah. make sure the location. Yeah. So, chị Dung, còn gì, còn gì muốn nói không? Um, <laughs> actually, thì um, Ngọc Dung chỉ mong là quý vị khán giả cứ vậy đăng ký sớm để mình có cái chỗ ngồi, mm -hmm. uh, chỗ ngồi tốt uh, và uh, họ cũng đã bút vé máy bay về vào tháng 3 ngày 3 uh -huh. thì hy vọng sẽ gặp hết tất cả những khán giả ở đó. Cái quan trọng là như vậy nè, cái giờ bắt đầu của cái cuộc hội thảo chị có giờ chưa? Có, thì từ 9 giờ đến 12 giờ 9 giờ đến 12 giờ, 3 tiếng đồng hồ Dạ, cho 3 tiếng Cho 3 tiếng đồng hồ mà chỉ có một cuộc hội thảo duy nhất đó thôi Dạ, có cuộc hội thảo duy nhất của ngày đó Và sau đó thì mình sẽ tiếp từng người một uh -huh. Từng người một như mình nói là sau 1 giờ trở đi uh -huh. Cho đến chiều và ông, họ sẽ ở lại cho đến cái ngày sau đó ngày 4 Rồi họ sẽ đi bay về lại Mỹ Ok Jeff, uh, last time you told me They have the quota for the EB5 in Vietnam. So what about this year? They're going to hit it again. This year just start. We're, we're only in January the 1st. So it hasn't it hasn't maxed out for this year yet. Mm -hmm. But I'm sure it's going to, you know, fairly quickly. Because you maxed out in April of last year. 
Mm -hmm. So then all those people that applied from April to December uh -huh. are going into this year. Uh -huh. uh, so I don't know what the exact thing is because we're so new into the year. The gap. But if it's something that somebody wants to do, the sooner they start, the better. Ok, và tôi có hỏi với ông chef rằng năm ngoái ông có kỳ trước ông có nói tôi là cái, cái mỗi một quốc gia thì có một cái số lượng dành cho EB5 nhất định thì năm nay, năm ngoái thì nó đã hết hạn từ tháng 4 rồi thì như thế nào thì năm nay ông nói vẫn còn một cái khoảng trống dành cho tất cả quý vị bởi vì nếu mà quý vị không ghi danh sớm và đăng ký sớm quý vị lại phải đợi tới năm 2020 thì lần này cái cuộc hội thảo diễn ra ngay tại uh, quận 3 ngày 3 tây tháng 3 tức là số 3 không à 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa quý vị gọi gấp cho chị Dung hoặc là gọi trực tiếp cho chị Dung càng sớm càng tốt với cái số điện thoại trên màn hình hoặc cái email để mà xin cái hẹn để mà tham gia cuộc hội thảo này cuộc hội thảo này chỉ có 3 tiếng và rất giới hạn và ông Steve hay là ông chef cũng sẽ có mặt trong Việt Nam để giải thích với quý vị toàn bộ cái chương trình của Somerset cái đây là một cái dự án lớn chứ không phải là dự án nhỏ tại vì ông Steve có trình bày với tôi là tổng cộng họ có tới 12 dự án xây dựng lên tới 2 tỷ Mỹ Kim và nó đây chỉ là một trong 12 dự án thôi so, The maximum for uh, the investment for the uh, for this project only, okay? Okay. For how how much is? It? We're looking for 16 subscribers or investors. 16. 16. 16. That means uh, um, how much? Eight million. So eight, eight, million. eight million of eight the million. 36 million total will will be EB5 investment. Okay. Yeah. <laughs> I have to clear on that time. Okay. okay, quý vị. Nguyên cái dự án này là trị giá 36 triệu Mỹ Kim và ở trong cái dự án này riêng cái thị trường Việt Nam đó thì chỉ có 16 cái đơn mà thôi họ đang tìm kiếm họ nhận khoảng 16 cái đơn tức là khoảng 8 triệu Mỹ Kim ở trong cái dự án này đúng không chị Dung 16 đơn thôi cho nên cái cuộc hội thảo diễn ra ngày 3 tây tháng 3 sắp tới thì chúng ta chỉ có cái thời gian có cái số lượng rất ít là 16 cái lá đơn thôi nếu như quý vị tới dự hội thảo xong quý vị còn lưng khừng thì quý vị có nghĩa là quý vị nhường cái chỗ đó cho người khác nếu quý vị đi nhanh thì quý vị sẽ điền đơn sớm thì ông chef là cái người sẽ giúp cho quý vị. So, what about number 17? Number 17. 16, 16 people, we, right? We, well, that's, 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 his, that's, his, that's his question. <laughs> we, we, we have in the pipeline other projects. Other projects, right? And if you really like the assisted living program, it's a real meaningful investment. Uh, we're taking care of our elderly. There's a huge demand, mm -hmm. very, a very secure uh, business model. Tell me we about, have, tell me about the previous project you were going to approve for the EB-5. So in, in 2012, we, we opened up Rancho Cordova. Uh -huh. It's another assisted living facility, very similar to this one. Mm -hmm. And of, that, of the 20 EB-5 investors, 20? there were 20, 100% mm -hmm. have been approved for okay. the temporary green card. Most of them from Vietnam or China? From, from various parts of Asia. Okay. And uh, to date, we have received uh, a high percentage of permanent green card approvals that the people have been paid back. Okay. So, so this was in uh, 2012. We've had a, a, a very good turnaround. Very successful project. All right, thank you. Và các vị, à, ông khi tôi hỏi là nở như cái người thứ 17 đầu tư thì sao thì ông nói rằng sẽ qua một cái project khác chứ không phải nằm trong cái project này. Tuy nhiên tôi có hỏi ông là cái những cái dự án trước đã có những cái dự án nào EB5 đã được chấp thuận chưa? Thì ông nói 2012 ông đã có công ty của ông và những người trong cái project cái dự án này đã có và có 20 hồ sơ à, họ nhận 20 cái hồ sơ EB5 và tất cả 100% đều đã được approve trong cái dự án trước năm 2012 và họ rất tự tin là được cái niềm tin của chính phủ Hoa Kỳ và Bộ Di trú Hoa Kỳ cũng như là làm việc với chính phủ về cái việc mà nhận cái EB5 này là đây là một trong những cái rất là rất là quan trọng và quý vị chỉ có 16 lá đơn mà thôi nếu mà quý vị không liên lạc với chị Dung mà quý vị còn chần chừ thì quý vị sẽ chờ tới năm sau bởi vì cái cô ta giống như ông chef nói năm ngoái tới tháng tư là cái thời là nó đã full hết cái um, cái số lượng mà EB5 cũng ở bên Việt Nam qua bên Hoa Kỳ rồi năm nay nếu quý vị chần chờ thì quý vị lại phải chờ tới năm tới nữa đó là cái điều rất là quan trọng. So any effective from the uh, my president Trump government effect to the immigration uh, for EB5? I know that he tried to tighten in China. What about Vietnam? You talking about the U.S. government? Yeah. 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 You know, it, it's funny, this, this is where people get confused. Uh, legal immigration, 
Mm -hmm. The United States embraces 100%. The issue is the illegal immigration. Yeah, so anybody that qualifies for these types of programs, I mean, they're under more scrutiny now because they want to make sure that everyone's doing what they're supposed to do. Mm -hmm. But if they're eligible, it's, it's not a problem. So with the, if, for instance, with the Chinese, there's issues with trade and there's issues, other issues with uh, defense and that sort of stuff. But <laughs> as, far as, the, as far as immigration goes, uh -huh. there's no problem with China. It's just there's been so many Chinese that have applied that mm -hmm. there's a backlog. Yeah, I know. That's the year. issue, but it's not, a, year. it's not a government issue. It's uh -huh. because it's such a successful project such a successful program that lots of people from China want to participate. But uh, the Treasury Department, they said they want to limit the investment from China. The, they say that. What, the, that's, not, that's not immigration investment. Uh -huh. That's just general investment. General investment. That's not specific to EB-5 investment. Okay. That has to do with other types of Have you ever dealt with any, you know, any case like that before? No, I don't have a lot of Chinese investors, quote unquote. I'm not doing that type of work. Uh -huh. But it's not an issue for the Vietnamese community. All right, thank you. Và tôi có hỏi ông là cái chính sách của tổng thống Donald Trump có ảnh hưởng gì tới những cái dự án đầu tư này không thì ông thì ông chép trả lời là nó không có ảnh hưởng gì tất cả những cái dự án đầu tư này cả, kể cả những cái dự án đầu tư ở Trung Quốc cũng vậy. Và tôi có hỏi rằng là phía Bộ Tài chính của Hoa Kỳ có dự định là giới hạn cái phần đầu tư của Trung Quốc vào trong cái đất nước Hoa Kỳ thì ông nói rằng cái phần đầu tư đó là tổng quát chứ không phải là cái đầu tư gọi là à, theo cái kiểu mà di dân này thì tất cả vẫn không có gì thay đổi vẫn có thể hỗ trợ cho tất cả những người nào mà muốn tới Hoa Kỳ định cư mà muốn có một cái nguồn đầu tư chính thức và cái đây là số tiền đầu tư quý vị sẽ được trả lại khi mà quý vị đã có cái tấm Green Card Permanent tức là quý vị có một cái quyền định cư vĩnh viễn rồi thì số tiền đầu tư và số tiền lời sẽ được trả lại cho quý vị chứ quý vị không mất 500 ngàn này xin nhớ là quý vị không mất 500 ngàn này mà quý vị đầu tư vào thì quý vị lấy tiền về và quý vị có thêm được nửa chấm tiền lời trên cái số tiền đầu tư của quý vị à, cảm ơn quý vị rất là nhiều any uh, any word to my audience uh, Steve first sure uh, the the assisted living uh, industry is is in tremendous demand mm -hmm. and uh, the the elderly are very important and near and dear to our communities this is a, a facility that has nursing doctors f caretakers dietitians yeah uh, everything they need to to live a uh, a, a wonderful healthy life mm -hmm. uh, is there for them and so this is a very meaningful investment mm -hmm. and uh I would I would be honored to have you, any of you that would like to personally visit the facility to please you've got an open invitation. Okay. So, this project uh, is it on the hill can we have a view for that or not? Yeah, no, we we have a camera. It's a live camera feed. You can okay. see it 24 hours uh, well, I mean on it there from the window they can see the view or something. Yeah, there's Good there's view. they're sure that it's a three-story facility uh -huh. and, and so you do have an elevated view and in, in, in some on a hill or on a volley. It's it's uh it's or flat. No, it's it's a, a fairly hilly but hill. Okay. region, yes. It's a beautiful area. I want to see it. <laughs> uh, you're you're invited. <laughs> okay. Và tôi hỏi ông thì ông nói rằng đây là một cái dự án theo cái nhu cầu của nước Mỹ bởi vì nước Mỹ thì cái như lúc nãy ông có nói là mỗi một ngày có 10.000 người về hưu và trong đó bây giờ chúng ta đang có khoảng 40 triệu người Mỹ về hưu và nó là một cái demand tức là nó một cái nhu cầu rất lớn do đó xây dựng những cái dự án dành cho những người về hưu hưu trí hoặc là những người mà khuyến tật mà không có thể tự mình chăm sóc cho mình được thì những cái dự án nó sinh hôm này nó là cái nhu cầu lớn do đó những cái dự án này rất là À, quý vị rất là yên tâm bởi vì những cái dự án này không có gây lỗ lã cho quý vị ngoài ra quý vị còn được đảm bảo về cái vấn đề mà cái uh, thẻ xanh của quý vị khi quý vị có tại vì khi quý vị có thẻ xanh rồi đó thì là cái số tiền đã được trả lại cho quý vị What happened when they not approve for the green card something and the what about the money? Uh. The money if Okay, for example, you say well, after they got the green car, permanent green car. Yeah, yeah. so right. as far as the money is concerned, uh -huh. they get their money back. They get their money back, yeah. right? Yeah. Kể cả khi mà quý vị không được chấp thuận thì cái số tiền này vẫn được trả về cho quý vị. Đó là câu trả lời của ông Tim. So Jeff, anything, any word to our audience before we... Well, I wanted to tell you and the audience, thank you for letting me be on the program again and talk to everybody. Mm -hmm. We're gonna, our team is going to be in Vietnam in March. So I'm sure you guys will be updating them as to where we're going to be and when we're going to be there. So hopefully uh, 
we can meet with some of the people that are watching this video today. Mm -hmm. uh, look forward to seeing everybody in Vietnam. Okay, so this is the, uh, on the Mark Turk, right? Mark Turk in uh, Saigon, right? Yeah. This is the first time the people talk to you and discuss with you they without can, pay, right? They, without pay. <laughs> they can, without the low, yeah, low they, fee, right? They can, they can come by and tell, <laughs> tell us hello. Uh, I'd love to see, even if they're not looking to do the EB-5 investment, they can still come by and say hello. Okay. Uh, always enjoy talking to them. They may have other immigration questions. Okay. Uh, so we would be able to answer those as well. All right. But uh, yeah, it's going to be EB-5 and there's no, no, no cost <laughs> to the people that are coming to the seminar. That so, the people can just see you yes. free, uh, yes. free up the, uh, the and they can, free, right? <laughs> they, can take, they can take me out to lunch or take me out to dinner afterwards if they want. Và quý vị, đó là lời của ông Jeff là ông hy vọng gặp lại tất cả quý vị trong ngày 3 tây tháng 3 sắp tới đây ở tại Sài Gòn quận 3, 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa cuộc hội thảo này diễn ra và tôi có chọc ông rằng là đây là lần quý, quý vị gặp ông Jeff mà không cần cần phải trả luật sư phí quý vị biết luật sư phí ở Mỹ ít nhất là 600 đô la một giờ nếu mà quý vị mà đi gặp luật sư là 600 đô la một giờ đây là cái cuộc gặp gỡ miễn phí dành cho quý vị mà chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi quý vị phải gọi cho chị Dung để mà ghi danh trước hoặc email cho chị Dung chị Dung còn lại gì trước khi chúng ta chia tay à, Ngọc Dung thì cứ hy vọng là sẽ gặp tất cả những khán giả của anh uh -huh. ở Sài Gòn vào cái thời điểm đó thì cứ cô uh, như là cứ gọi thì Ngọc Dung sẽ sắp xếp cho mọi người được có cái dịp gặp anh ông Trép ngày kỳ đó. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn chị. Gửi lời chào tới khán thắng giả. Ngọc Dung xin kính chào quý vị khán giả của ngày hôm nay đã lắng nghe cái chương trình này cũng như một lần nữa là hy vọng rất là hy vọng sẽ gặp lại một lần ngày. Thứ ba ngày ba tây phải không chị? Dạ dạ vâng. Ok Steve say goodbye to our audience. Goodbye. Thank you first of all to Mr. P and the TNP channel <cười> and uh, it's very nice to spend a little time with you. All right, Jeff. Xin chào. Xin chào. Xin chào. And come on. Ok. <cười> you have to from right, right one. <cười> vâng và quý vị đó là lời uh, chào tạm biệt của tất cả những vị khách của tôi ngày hôm nay. Và đợt tới tôi sẽ cố gắng focus nhiều hơn để cho quý vị hiểu rõ hơn về các cái chương trình EB5 tại Hoa Kỳ. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người và bye bye.